。为什么说想要攻台？首先得拿下的必是东营岛，距离大陆不到五十公里，山体挖空，四通八达。被台当局武装到牙齿的东营岛究竟位于何处？其战略意义又为何如此重要呢？欢迎来到地球记，本期话题：东营岛。二零二四年五月二十三至二十四日，解放军东部战区进行了如火如荼的联合力歼。二零二四 A 军演主要演练地域就位于台岛周边。而其中有一个岛屿被许多媒体的重点提及，那就是今天的主角东营岛。它为何出圈呢？和其地理位置密切相关，多数人一定听说过马祖列岛。它位于我国福建省近海，由十多个大小岛屿共同组成。按行政区划隶属福建省下辖，但实际上却被台湾当局控制。而这十几个岛屿中就有东营岛，东营岛具体位处妈祖列岛东北部的边缘地区，乍一看很不起眼，但实际却战略意义巨大。它的位置很特别，虽被台湾控制，但距离台湾本岛却很遥远，直线距离超一百五十公里，反而离大陆极近，只有不到五十公里的距离。这为什么重要呢？你想，咱们如果攻打台湾，必然是从北边来，直线距离最短，长距直路直指台北，让台当局措手不及，争取以最短时间。拿下台岛，那北边就尤为重要了。而东营岛在哪儿呢？正好守住了台湾海峡北部的出入口。东营岛位处台湾海峡北部出入口，又距离大陆极近，对台当局来说，此地部署强力武装是必然之举。那台当局这么做了吗？答案是肯定的。台当局不仅在这儿部署了武力，甚至可以说是武装到牙齿。先说岛上硬性条件，东营岛原本是由两座岛屿组成，分东西两块，东边大的一块叫东营岛，西边那一块较小叫西营岛，两块加起来也不过四点三五平方公里，且一开始两块。岛屿还不相连，可见其硬性条件并不好。但它特别就特别在整个东营岛、西营岛加起来。可见之处，全是山，几乎没有一处平地，甚至岛屿的边缘沿海地带都没有一点沙滩，均是山体筑起的高墙，绝壁悬崖。这意味着整座东营岛并不是以人类群体居住活动，但也正因为它特殊的山体结构使然，使这里易守难攻，极不容易两栖登陆。台当局正是看准了这一点，才在数十年时间里苦心打造和经营，对东营岛层层包装。怎么包装的呢？首先，东西两个岛屿间架起了桥梁，两岛城一岛正式相连。其次，台当局在不破坏原本表面山体结构的情况下。将山体内部全部掏空，打造了一整个四通八达、相互连通，还有山脉作为掩体的地下区域。与此同时，山脉之上的公路也造成体系，能够延伸到岛上每处角落，便捷而高效。需要物资补，该怎么办呢？岛上拥有一座可以停泊五千吨船舰的中驻港，以及位于岛屿南部的一座停机坪，可供两架直升机同时起降。台当局认为东营岛地理位置重要，且几乎不可能进行两栖登陆。想要占领此岛，大陆只有利用直升机实施空降，可以作为台军与大陆打持久战的第一要塞。台当局对整座东营岛的部署可说是面面俱到，武装到了牙齿。难怪那么自信，将这里视为与大陆持久作战的第一要塞。然而，与解放军现如今的军事实力相拿下东营岛，实则根本无需两栖登陆，直接以远火进行覆盖，且在台当局的雷达盲区内，以无人机进行侦察打击，就能迅速摧毁其雷达及防空系统，然后再出轰炸机直接破开岛屿表面的山体屏障，一套流程就如探囊取物。你认同这个说法吗？